Herzlich willkommen zur Road to BlizzCon. Hier spielen heute die besten Spieler Europas, unter anderem in Heroes of the Storm, Hearthstone, aber auch World of Warcraft. Dabei geht es nicht nur um ein Preisgeld von über 300.000 US-Dollar, sondern auch um einen Platz bei der BlizzCon bei den World Championship Finals. Ladies and gentlemen, welcome back to Prague. We are in the Ocean Arena with one match left. Gespielt wird aber natürlich nicht hinter verschlossenen Türen, sondern von mehreren Tausenden von Zuschauern, die sowohl in der O2 Arena als auch daheim vor dem Livestream sitzen. Uns war nicht ganz klar, ob wir, wenn wir da 300 Meter da hinten in der Schlange standen, überhaupt noch Karten bekommen. Hat sich dann aber gelöst. Ansonsten ist das alles super organisiert, also perfekt. Naja, wir spielen Blizzard-Spiele seit 20 Jahren gefühlt und ähm, oh haben mit, ja, mit Four World of Warcraft angefangen. Wir sind einfach Blizzard-Fans, ganz einfach. Und die Jugendfreunde hier sollten es auch mal kennenlernen. <lacht> Die Road to BlizzCon ist ein Großevent, das den Verantwortlichen viel Geld in die Kassen spült. Denn neben den Turnieren bekommt der Besucher abseits der Bühne ein buntes Programm geliefert. Schatzsuche, Cosplayer-Wettbewerbe, Autogrammstunden und anderweitige Aktivitäten lassen den allgemeinen Fan mehrere Stunden, wenn nicht sogar den ganzen Tag in der Halle verweilen. Also das ist jetzt aus Plastik gemacht, aus einem thermoplastischen Werkstoff, der sich Warblers Feines Art nennt. Und selbst der ist schwer, du kannst das ja gerne mal hochheben. Probier das jetzt mal. Ja. Ist schon, ist schon einiges so, also das, das kann man schon, das, das muss man schon eine Zeit lang tragen können, sage ich jetzt mal. Eine gute Möglichkeit, gleich dabei auch die neuen Produktionen den Käufern von morgen vorzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei der Multiplayer First Person Shooter Overwatch. Der erste Shooter von Blizzard hatte schon auf der Gamescom in Köln viele Besucher angezogen und war auch im vergangenen Wochenende für viele Spieler die erste Anlaufstelle. Das Spiel, das ich im Moment wirklich gerne spielen will, ist Overwatch. Man kann es hier unten zocken und ich hoffe, ich kann mich reinschleichen und es ein paar Runden ausprobieren. Ich denke, sind wir mal ehrlich, ich werde Overwatch wahrscheinlich das ganze Wochenende spielen. Mit dem Ende der Road to BlizzCon Europe dürften auch in diesem Jahr wieder alle Seiten zufrieden sein. Den krönenden Abschluss wird es dann auf der BlizzCon zwischen dem 6. und 7. November geben. Einige Fans wird man dann mit Sicherheit wiedersehen.